ओके सो ये रोज क्लास लो मानम एम चूसता हूँ एम एम चुप को बोलते हैं मानते स्टेटलेस विजिट स्टेटफुल विजिट और ने सेट स्टेट में तो नहीं स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करने ऐसा यूज़ किया है सो वीट गुरु ने ये रोज मानम चल इसको बोलते हैं ना ना सो मान का ऑलरेडी इर्लियर का नहीं हूँ ऑलरेडी मानो स्टेट कुछ स्टेटलेस विजिट ऐसा क्रिएट किया लो लाइक लास्ट क्लासेस लो चेक करे एंड मान के स्टेटलेस से स्टेटफुल टू विजिट्स उन्हें अन्य गोड़े मानो चेक करना होगा सो इपुर दान गोड़े संजीव गोड़े चुप सारे वो और अलग चेक करो सो मान का फ्लेटर लो ये विजिट है � so manam, adi mana requirement perkaram manam create jenis kena orang, adi stateless widget atau stateful widget ani, so adi mana requirement perkaram manam dah ni create jenis kena orang, so first dah kerja stateless widget ante nanti, oka example jatuh, suppose ni nak buat body tu, oka oka widget tu sekarang, so a widget lo ni nak buat body chip, oka body pet mana price, price ane di two hundred. सो ये पुणे नो को विजेट दिस को नार्मल आता है, सो आ विजेट इन दंते इन दिक्कत तो माना प्रत्येक का विजेट क्यों को स्टेट उन्नत आना माता सके, अजे डिपेंड ना लाइक ये पुरे इधे इर मतलब दिस को नों को होम स्क्रीन नो को विजेट कर दा, सो दान को को स्टेट उन्नत दे, एंड एक कर माना चेल्ड दिस को नांगे दा like a child text with this one so the income state under this so at one more state and every very i thought under armada like a widget to widget to and a project of widget to that go on the oka oka like oka state and looks on mother so it can end and the money stateless widget and then the stateless state and the manas month will let us pity and another city lake honda on the army state under one and the money then okay data pick me on the entire application like text to widget is going to be text to widget is going to be so entire application of them he widget and he price he price and a column इधर 200 अने इधर फ्रिक्स कर मरना नुम्मा एप्लिकेशन लो मेरे इन्हीं इंतक इंतक लोकल के लिए ना करने मेरे इधर तो फ्रिक्स कर मरना लाइक एक कड़ा मेरे को डिफरेंस है तो एक कड़ा इधर चेंज आ गया था पढ़ के इन दिन कंडे इधर फ्रिक्स चेस कौन उन्हें मरना इन दिन कंडे दिन स्टेट अने जब पुरे चेंज ये दोनों को एक्शन में इसे डिपेंड है ये सो आ एक्शन चेस में तो माना को वो कारस्टोंडिंग वैल्यू अपडेट चेस में आते आ अपडेट चेस में वैल्यू बढ़ती माने कि इकड़ा इधर आ वैल्यू अनेक इंक्रीज है इपो होता है सो दान माना स्टेटफुल विजिट आता है आ लाइक इधर हमारे डिफरेंस स्टेटलेस लाइक इपुन इन दो ओनली टेक्स्ट ही चेप्टर लाइक इन टेक्स्ट विजेट काम करते हैं विजेट भी इसको मार जाने उनका दान मारता एंड इकड़ मान के कोई पार्टिकुलर विजेट्स हैं आ विजेट्स हैं नंटे मान की आ विजेट्स हैं नंटे मान की पार्टिकुलर जो आ ये कच्चतंगा कच्चतंगा स्टेटल अधि stateless widget उन्टे दानी functionality like दानी define चेसन functionality की meaning less है क्यों दनमाट so दान अर्दम है इन्द widget से इन्द अधि पर मनने की radio button लेकिन का मनने radio button चूस को लेदु like radio button radio button check box sliders उन्टे so I end अधि I end अधि मनने touch चेसन अपरल दान state अधि change है पोलने suppose मनने उक्क लाइक नीन इंका चेक बाक्स लाइक चप्पे लाइक सो आई चप्पे मनुक स्टेट इंका बागर तो नहीं थी सो आदि चप्पे डबल इंका कवर है तो सो इप्रो के चप्पे लाइक इप्रो मनुम ओ चेक बाक्स लाइक जेंडर आने टू चेक बाक्स लेते हैं टू रेडियो बटन्स लेते हैं मेल और फीमेल सो मनु मेल में क्लिक चेस नब्बे मेल से� like female में क्लिक चेस नम्बर female अने दे radio radio अने दे check करवा ले so इलाम माने कि इन्दिक अंते इपुरु माने इस select चेस नम्बर आदि पोते आदि select चेस नम्बर इधि पोते अंते दिन ये अंते state change ऐताऊ उन्नत दान माता like check बा ये दे radio buttons के आधे मानो को text भी इसको नाम को ये text अने दे मानो क्लिक चेस ना ये चेस ना तेज change आवा दान माता सब दिन property सप्लोंटे so मान के regular बीट ने गोड़ माना बीट स्टेट गोड़ चेंजेस को चु जस्ट जस्ट एग्जांपल हैं ना स्टेट एग्जांपल से ना तो मानो माहौल के ते एग्जांपल्स 
ఎగ్జాంపుల్స్ టెక్స్ట్ బటన్ ఒకటి అంటే రేడియో మళ్ళీ మన బటన్స్ ఉన్నాయి కదా టెక్స్ట్ ఒకటి బటన్స్ ఒకటి సో ఈ ఏంటంటే మనం స్టేట్ స్టేట్లెస్ విజిట్స్ లాగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మనకు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్లో మనం కావాలనుకుంటే వాటి స్టేట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మనకి స్టేట్లెస్ విజిట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామో తెలుసు కదా జస్ట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మనకి ఇంకా క్లియర్ వస్తుంది మీ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ టాపిక్ పీరియడ్కి వెళ్ళి చెప్పిన తర్వాత చెప్తా అప్పుడు మనకి లైక్ క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే మన అప్లికేషన్ మన చిన్న అప్లికేషన్స్ వ్యూ అప్లికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి అంత ఏం ప్రాబ్లం రాదు ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా అప్పుడు మన యాప్లో స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ అనే దానికి మనకి బొచ్చ బొచ్చ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయన్నమాట బ్లాక్ ప్రొవైడర్స్ గెట్ ఎక్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఎందుకు అప్లికేషన్ లో స్టేట్ మేనేజ్ చేయడం అంత ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఇన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో వాటి అన్నిటికీ బేసిక్స్ ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ రోజు మనం చెప్పుకునే కాన్సెప్ట్స్ ఈ స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ మొత్తానికి లైక్ రూట్ లక్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే హోమ్ స్క్రీన్ తీసుకున్నాను కదా సో హోమ్ స్క్రీన్ లో నేను ఇంకొక ఒక ఒక విజెట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఒక ఇంకొక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఆ స్క్రీన్ ఏంటంటే స్క్రీన్ ఓకే నేను ఈ హోమ్ స్క్రీన్ నే కాకుండా నేను ఒక సపరేట్ గా ఒక విజెట్ లైక్ ఒక వేరే స్క్రీన్ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ ఒక స్టేట్ లెస్ విజెట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దానికి ఎట్లా అంటే జస్ట్ స్టేట్ లెస్ సో నేను దీనికి మై స్టేట్ లెస్ విజిట్ అని పెట్టా మై స్టేట్ లెస్ విజిట్ డాట్ డాట్ సో మై స్టేట్ లెస్ విజిట్ డాట్ అని పెట్టా ఇది నేను క్రియేట్ చేసుకున్నా సో ఇప్పుడు మనకి నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా మనకి స్టేట్ లెస్ విజిట్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఒక ఇప్పుడు మన ఎంటైర్ స్క్రీన్ కూడా మనం ఒక స్టేట్ లెస్ విజిట్ లెక్క క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక స్క్రీన్ ఉంది అనుకోండి ఈ స్క్రీన్ లో ఓన్లీ ప్రైజ్ అనేది మనం ఫిక్స్డ్ గా చూపిస్తాం అనుకోండి ఆ కేసు లో మనం మన స్క్రీన్ వచ్చేసి మనం స్టేట్ లెస్ విజిట్ గా స్టేట్ లెస్ విజిట్ గా లైక్ ఆ స్క్రీన్ మొత్తాన్ని ఒక స్టేట్ లెస్ విజిట్ గా తీసుకోవచ్చు సో నేను ఫస్ట్ లో చెప్పా కదా మన ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మొత్తం ఒక విజిట్ మన ఎంటైర్ స్క్రీన్ అంతా ఒక విజిట్ అని చెప్పా కదా సో అదే అనమాట ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఇప్పుడు నాకు ఈ స్క్రీన్ అంతా ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏం చేస్తా అంటే దీన్ని స్టేట్ లెస్ విజిట్ తీసుకుంటాను సో స్టేట్ లెస్ విజిట్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఏముంది షార్ట్ కట్ ఎస్టి ఎల్ అనే కోడ్ ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయగానే ఇట్లా ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అనమాట స్టేట్ లెస్ విజిట్ సో ఇప్పుడు నేను దీనికి ఏం చేస్తున్నా మై స్టేట్ లెస్ మై స్టేట్ లెస్ విజిట్ అని నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను అనమాట అండ్ దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను సో మెటీరియల్ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను సో మిగతా దాంతో మనకి మామూలుగా ఈ టెక్స్ట్ అనమాట స్కాఫ్ హోల్డ్ స్కాఫ్ హోల్డ్ ఉంటుంది జనరల్ టెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈ విజిట్ని ఇక్కడ పెట్టేశాను అనమాట లైక్ మా హోమ్ ప్లేస్లో నేను నా స్టేట్ లెస్ విజిట్ని పాస్ చేసుకుంటాను సో మన స్టేట్ లెస్ విజిట్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తామో లైక్ ఇప్పుడు ఇట్లా మనం ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాము ఎస్టిఎల్ అని క్రియేట్ చేస్తే మనం ఎప్పుడైనా ఒక విజిట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక మెథడ్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ మెథడ్ ఏంటంటే బిల్డ్ మెథడ్ అనమాట సో ఈ బిల్డ్ మెథడ్ అంటే ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే ఈ బిల్డ్ మెథడ్ కాలేదు అప్పుడు మనకి ఈ స్క్రీన్ క్రియేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది అనమాట యాక్చువల్ గా లైక్ మన స్క్రీన్ క్రియ లైక్ స్క్రీన్ అనేది మన రాసిన కోడ్ లో బిల్డ్ అయ్యేది ఏంటంటే మనకి బిల్డ్ మెథడ్ లైక్ రన్ మెథడ్ ఎట్లా ఉంది మన యాప్ స్టార్ట్ అవడానికి ఈ ఈ మెథడ్ కూడా కాలేదు అనమాట ఎప్పుడైతే మన స్క్రీన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఈ మెథడ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ మెథడ్ బిల్డ్ మెథడ్ అనేది కాలేదు అనమాట అండ్ ఈ లైఫ్ సైకిల్ లో వచ్చేసి మనకి స్టేట్ లెస్ లో వచ్చేసి మనకి బిల్డ్ మెథడ్ ఒకటే ఉంది ఇది ఒకటే ఉంటుంది అనమాట దీనికి ఇంతకు మించి ఇంకా ఏ ఇంకా వేరే ఏమి ఉండదు మనకి స్టేట్ లెస్ వస్తే మనకి స్టేట్ ఫుల్ వస్తే మనకి వేరే మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ డిస్పోజ్ అవన్నీ ఉంటాయి మనకి స్టేట్ లెస్ వచ్చే కల్లా మనకి ఆ లైఫ్ సైకిల్స్ ఏమి ఉండదు అనమాట ఓన్లీ మెథడే కాల్ అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ మెథడ్ ఎట్లా కాల్ అవుతుంది సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక లాక్ పెట్టుకున్నా సో ఇది ఒక్కటే ఉంటుంది అనమాట లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ స్టేట్ లెస్ కి స్టేట్ ఫుడ్ కి లైఫ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి సో ఈ లైఫ్ సైకిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు కూడా ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది మనకు పుట్టడం పెరగడ
దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఒక స్క్రీన్ బిల్డ్ అవుతుంది సో అది బిల్డ్ అయ్యి మన విజెట్ ట్రీ ఉంటుంది కదా సో ఆ విజెట్ ట్రీ కు ఇన్సెట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం బ్యాక్ బటన్ కొడతామో ఆ విజెట్ ఆ విజెట్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట లైక్ ఆ ట్రీ లో నుంచి బయటకు వస్తుంది సపోజ్ ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఇంకొక స్క్రీన్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి మనకి ఇంకా రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ కాలేదు కాబట్టి అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఈ ఇట్లా క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్తాం నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వచ్చి మళ్ళీ బ్యాక్ ప్రెస్ చేసి ఈ స్క్రీన్కి వస్తాం అప్పుడు ఏంటంటే ఆ బ్యాక్ ఉన్న స్క్రీన్ అనేది కిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ గా సో ఆ విధంగా మనకి వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి స్టేట్లెస్ విజెట్ వచ్చేసి కలిసి మనకు ఓన్లీ ఒక ఒక లైక్ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అది ఒకటి బిల్డ్ మెథడ్ ఎందుకంటే మనకి ఇది చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఓన్లీ బిల్డ్ మెథడ్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ఒక లాక్ పెడతా సో లాక్ పెట్టి చూద్దాం ఎప్పుడు కాలేదు సో ఒక లాక్ పెట్టా అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేసాం కదా హోమ్ లో సో అందుకని మనం రిస్టార్ట్ చేసుకుంటే బెస్ట్ సో మనకి మెథడ్ కాలేదు చూసారా మనకి ఈ బిల్డ్ మెథడ్ అనేది కాలేదు అనమాట సో ఈ బిల్డ్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకి ఒక్కసారి కాల్ అవుతుంది అండ్ ఇది చేంజ్ అవ్వదు అందుకనే మనకి స్క్రీన్ అనేది అప్డేట్ కాదనమాట అదే మనం స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ కోసం మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ మెథడ్స్ మనం కాల్ చేసినప్పుడు ఈ బిల్డ్ మెథడ్ కాల్ అయ్యి మన స్క్రీన్ ని కావాల్సినట్లు మనకి అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అదే డిఫరెన్స్ ఇక అక్కడ మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇదే అనమాట స్టేట్ లెస్ విజిట్ గురించి ఇట్లా మనం ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తాం ఒకవేళ ఈ స్క్రీన్ లో మీరు ఏదైనా ఐటమ్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏంటంటే స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ తీసుకుంటాం అనమాట డైరెక్ట్ గా తీసుకొని చెప్తాం సో ఇదే ఓన్లీ ఇది ఒక్క మెథడ్ ఉంటుంది ఈ మెథడ్ కాల్ అయినప్పుడు మనకి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ అని వస్తుంది సో ఈ బిల్డ్ మెథడ్ బై డిఫాల్ట్ గా కాంటెక్స్ట్ అని వస్తుంది సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ బిల్డ్ కాంటెక్స్ట్ అనేది సో నేను ఫస్ట్ లో నేను చెప్పించా కదా ఇట్లా మనకి ఫ్లెటర్ సో ఫ్లెటర్ విజెక్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ సపోజ్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి త్రీ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి అనమాట లైక్ మై యాప్ లో త్రీ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి లాగిన్ స్క్రీన్ ఒకటి ఏమో మై కెటలాగ్ స్క్రీన్ ఇంకోటి ఏమో కార్ట్ స్క్రీన్ త్రీ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి మనకి కొన్ని కాంటెక్స్ట్ రిలేటెడ్ కావాలి లైక్ నిన్న మనం స్కాఫోల్డ్ చూపించడానికి ఏం తీసుకున్న స్కాఫోల్డ్ మెసేంజర్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ అని తీసుకున్నాం కదా సో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే సో ఈ విజెట్ లో ఇది యునిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం లైక్ అదేంటంటే యునిక్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ప్రతి ఒక్క స్క్రీన్ కి ఒక కాంటెక్స్ట్ ఉండదు సో ఆ కాంటెక్స్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏ స్క్రీన్ అనేది గెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ లో మనం కాంటెక్స్ట్ చూపించాలనుకో మనం ఈ ఈ ఈ పర్టికులర్ విజెట్ యొక్క కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటాం అనమాట అదే వేరే స్క్రీన్ కి వెళ్ళగానే మనకి అది వేరే సేమ్ ఇంత చూడడానికి అయితే ఇంతే ఉంటుంది కానీ ఇంటర్నల్ గా దీని ప్రాపర్టీస్ అనేది ఈ స్క్రీన్ కి లింక్ అయి ఉంటాయి అనమాట లైక్ అట్లా లింక్ అయి ఉంటాయి సో అందుకే మనకి ఇది ఏంటంటే డిఫాల్ట్ పారామీటర్ అనమాట మెథడ్ కి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మన విజెట్ ని మన పర్టికులర్ ఒక విజెట్ ని ఎంటైర్ లైక్ ఈ విజెట్ రీలో పర్టికులర్ గా ఈ లైక్ దీనికి ఇది సంబంధించింది అని చెప్పడానికి పోయి మనకి ఈ విజెట్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట లైక్ ఈ బిల్డ్ కాంటెక్స్ దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇది సైలెంట్ గా ఉంటుంది కానీ దీని వల్ల మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో దాన్ని మనకి లైక్ మనం స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మనకి క్లియర్ గా తెలుస్తుంది అనమాట సో దీని ఇంపార్టెన్స్ అనేది ప్రజెంట్ మీరు జస్ట్ బిల్డ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే గుర్తు తెచ్చుకోండి లైక్ బిల్డ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే మనకి ఇది ప్రతి స్క్రీన్ కి యూనిక్ ఉంటుంది మనం ఎన్ని అయితే స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని స్క్రీన్స్ కి లేకపోతే ఒక విజెట్స్ క్రియేట్ చేసిన ఆ పర్టికులర్ విజెట్స్ ఇది యూనిక్ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఆ పర్టికులర్ విజెట్ ఆ ఆ పర్టికులర్ స్క్రీన్ లో మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఆల్వే రిలేటెడ్ టు పర్టికులర్ స్క్రీన్ అనమాట సో అది ఈ బిల్డ్ కాంటెక్స్ట్ గురించి ఇది స్టేట్ లెస్ విజెంట్ గురించి అనమాట సో ఇప్పుడు మనం స్టేట్ ఫుల్ విజెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఈ స్టేట్ ఫుల్ విజెట్స్ ఏంటంటే లైక్ స్టేట్ లెస్ విజెట్ లైక్ ఇది చిన్న టాపిక్ అనమాట స్టేట్ లెస్ స్టేట్ ఫుల్ విజెట్ తో కంపేర్
సో వాటన్నిటిని మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం లైక్ ఎట్లా అనేది ఆల్రెడీ నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేసా లైక్ స్టేట్ మేనేజర్మెంట్ యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంది ఫస్ట్ ఈ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత మనం ఇదే చూద్దాం లైక్ మామూలుగా జావాలో లైక్ నేటివ్లో ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఇక్కడ మన ఫ్లెటర్లో ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనేది సో ఇప్పుడు మనకు ఒక స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా వచ్చేస్తుంది అండి సో సో ఇప్పుడు మనం నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయట్లా లైక్ ఇక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేనేందంటే వాళ్ళ క్లారిటీ పర్పస్ కోసం నేనేందంటే ఒక సపరేట్ స్క్రీన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో ఆ స్క్రీ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇది ఏంటంటే మై స్టేట్ ఫుల్ మై స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ డాట్ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ డాట్ డాట్ అని పెట్టారు సో మనకి విజిట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే లైక్ ఎస్టిఎల్ అని క్రియేట్ చేస్తాను కదా సో మీరు ఎస్టిఎల్ అని టైప్ చేసినప్పుడు మనం మీకు ఆటోమేటిక్గా దాని కింద ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తుంది అనమాట సో మనం ఏంటంటే ఎర్లియర్గా స్టేట్ ఫుల్ చేస్తుండేవాళ్ళు లేకపోతే ఎర్లియర్గా చేస్తుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి స్టేట్ మనకి స్టేట్ ఫుల్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ దీని కింద మనం సేమ్ అదే కమెంట్ ఎస్టిఎల్ అని టైప్ చేస్తే మనకి ఇది చూపిస్తుంది అనమాట షార్ట్ కట్ సో మీరు జస్ట్ ఎస్టిఎల్ లైక్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి కింద లెటర్ స్పేస్ స్టేట్ ఫుల్ స్పేస్ విజిట్ అని సో దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇట్లా ఆటోమేటిక్గా కోడ్ పాపులేట్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే నియమ్ ఉంటుందో ఆ నియమ్ ఎంటర్ చేయండి మై స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ సో మై మై స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ అనమాట సో దీని సో ఇప్పుడు మనం స్టేట్లెస్ విజిట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకు స్టేట్లెస్ విజిట్ ఏం జస్ట్ ఒక క్లాస్ ఒక స్టేట్లెస్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ విజిట్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది దాంట్లో ఒక బిల్డింగ్ మెథడ్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మన స్టేట్ ఫుల్గా వచ్చే కాలం చూసారా టూ క్లాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి సో ఒకటేమో మన యాక్చువల్గా రియల్ రియల్ క్లాస్ అనమాట సో ఈ క్లాస్కి ఇది ఒకటి స్టేట్ క్లాస్ అనమాట లైక్ ఇదంతా మనం మామూలుగా టైప్ చేయాలంటే మనకి చాలా టైం తీసుకుంటుంది అండ్ మనం ఏదో ఒకటి మిస్ అవుతాం అనమాట సో బేసిక్గా ఈ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ ఏం చేస్తుందంటే స్టే లైక్ మనం క్రియేట్ చేసే విజిట్ ఇది స్టేట్ ఫుల్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది ఎట్లయితే స్టేట్లెస్ స్టేట్లెస్ విజిట్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందో ఇట్లా మనకి ఇది స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో స్టేట్ ఫుల్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ స్టేట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే మనకి యాక్చువల్గా ఈ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్కి స్టేట్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఈ మెథడ్ హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట లైక్ ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఎటువంటి చేంజెస్ చేయలేము అనమాట ఇట్ ఈస్ కాల్ ఇన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ద టేక్స్ ఓవర్ ద లైఫ్ టైమ్ లైక్ మనకి ఎప్పుడైతే మన అది విజెట్ ట్రీలోకి ఇక్కడ చూపించాయి కదా సో అది ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇది వర్క్ అవుతుంది సో అది మీకు తెలిసిన తెలియకపోయినా ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు బిగినింగ్ స్టేట్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో దాంతోపాటు మనకి కింద ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో అదేంటంటే మనకి మనకి ఏదైతే విజెట్ మనం నేమ్ తీసుకున్నామో జస్ట్ అదే నేమ్కి ఇట్లా అండర్ స్కోర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన లైక్ అప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఒక వేరేబుల్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి వే అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ చేయకూడదు అన్నప్పుడు మనం ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ కా వేరేబుల్ ఆ మెథడ్ దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా జస్ట్ స్టార్టింగ్లో అండర్ స్కోర్ పెడతాం అనమాట సో ఇలా పెట్టడం వల్ల మనం వేరే క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అందుకోసం అనమాట ఎందుకంటే ఇది స్టేట్ వచ్చేసి మనకి దీనికి మనం ఒకవేళ ఈ విజెట్ని యూజ్ చే ఈ స్క్రీన్ యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఈ క్లాస్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం డైరెక్ట్గా స్టేట్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నమాట సో అందుకోసం మనకి ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది లైక్ అండర్ స్కోర్ పెట్టి ఒక సపరేట్ క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడైతే మనం ఎటువంటి లైక్ దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయం పైన మనం వచ్చిన క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేయం మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా ఇక్కడ చేసుకుంటాం ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనం రాసింది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో లింక్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంది కదా సో ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది సో ఆ లింక్ అనేది మనకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఇది మీకు ఇది అంతా అర్థం కాకపోతే లైట్ తీసుకోండి లైక్ అంతా జస్ట్ తెలుసుకోండి మనకి ఫ్యూచర్లో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సర్చ్ చేయడం అనేది స్టేట్ అనే ఒక క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది యాక్చువల్గా ఈ స్టేట్ అనేది ఏంటంటే మన విజెట్కి స్టేట్ ప్రాపర్టీస్ ఇస్తుంది అనమాట ఈ
pues a ver, mira, creo una vez en el clip de Madonna, si bien como que ya está. Si bien que ya está, ah, pues sí, sí. So, is the man a stateless visitor? Okay. So, I'm going to build a method and copy this. And like, it already one key in the data. And like, see, you can see. So, it's going to be copy this. So, if you need just some main local, you need to master the main state. State field. So, if you want to state field widget, you need to master the main local. So, if you want to master the main local, you need to state master the main state. You need to put the text in there. So, if text me, you need to button press the button. Click the button. After that, you need to test. You need to run the value. You increment the value. सो दाने लाल चाहिए लंटे मान के किड़ा स्टेटफुल विज़िट का कुछ मेथड उन्नत है सो आ मेथड इन्हें तो सेट स्टेट आना है सो इधर इन्हें तो प्रति सारी मान के स्टेट में अपडेट जैसे तो लाइक इप्पल फर्स्ट वन जैसे इस बिल्ड में इतना नहीं थी चाला इम्पोर्टेंट है ना मतलब सो ये बिल्ड में इतने मानों जागर पसीड़ डान के चाला टेक्निक्स हैं लाइक इधर मल्ली मल्ली काल गाकुन उन्होंने डान के मानों चाला टेक्निक्स फॉलो है तो सो इधर मल्ली मल्ली लोड है इतने प्रॉब्लम है ना इंटे सपोज ये कांसेप्ट चिपकन तरह चिपका so, if you choose a stateless widget, you can call it build method. So, if you choose a build method, you can update the value of the value of the value of the value. So, if you choose a build method, you can update the value of the value of the value. First, you can create a button here. So, center. So, center. लैप को तो इधर निकलने चाहिए। दिन करना नहीं बेस्ट है ना तो फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट जैसे ना, सो फ्लोटिंग एक्शन बटन, सो फ्लोटिंग एक्शन बटन ना उधर क्रिएट जैसे, सो दिन को हम इधर रहते हैं। इसकी ना केंद्र नंटे इधर के इधर के इधर के इधर तो इपड़े ना तो बटन प्रेस करने के बाद ला इकरा मानिक का वैल्यू इंक्रीमेंट आ वाला ना बाटा, सो अजाला चेस समंटे प्रस्त मानिक का वैल्यू चेस हार्ड कोड रूम दिया था, सो दिन ये ना तो मानो डायनामिक चेंज है, सो दान कोस में ना तो निम्न को वेरिएबल में क्रिएट चेस करना, सो अवेयर सो 200 रिच रन जैसे मान के मेरे को लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में वाला लेकिन लेस्केप सिंबल वाला तो मान के स्पेशल कैरेक्टर जो सीन है तो ओके इपुरे मान के प्राइस हो चेस इन्द्र इपुरे नीने इन्द्र ना कि बटन ना क्लिक चेस ना पे अल्ला ना को को वैल्यू अपडेट आ वाला नंबर लाइक If you click on the button, you will get 200 and value and increment the value. So, that's the end. So, now we have a price. So, what do you do? Price. 
ప్లస్ ప్లస్ మనం దాంట్లో నేర్చుకున్నాం కదా ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ సో ఆ విధంగా అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ప్లస్ చేసినప్పుడల్లా ఈ ప్రైజ్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ కావాలి అయ్యో ఇది కావట్లేదు సో ఇది కావట్లేదు అనమాట సో దీన్ని కావాలంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఒకవేళ మీరు వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది చూడాలంటే చూడచ్చు ఇక్కడ సో ప్రైజ్ ఇంక్రీజ్ అని నేను ఒక లాగ్ పెట్టుకున్న కింద లేకపోతే మీరు లేకపోతే కింద స్కాఫోల్డ్ మనం నిన్న నేర్చుకున్నాం కదా స్కాఫోల్డ్ మేనేజర్ స్కాఫోల్డ్ మెసెంజర్ మేనేజర్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ షో స్నాక్ బార్ స్నాక్ బార్ స్నాక్ బార్ సో ప్రైజ్ ఇంక్రీజ్ అని నేను ఒక మెసేజ్ చూపిస్తున్నాను అనమాట ఆ ప్రైజ్ ఇంక్రీజ్ అనేది ప్రైజ్ ఇంక్రీజ్ టూ అని నేను ఏంటంటే ఈ టెక్స్ట్ ని కూడా ఫిల్ ఈ టెక్స్ట్ ని కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకు అర్థమైంది కదా ఆ వాల్యూ యాక్చువల్ గా ఇంక్రీజ్ అయిందో లేదు అని ఓకే రైట్ ఏంటంటే మనం మళ్ళీ మళ్ళీ బిల్డ్ చేసిన వల్ల వచ్చింది స్నాక్ బార్ లో మళ్ళీ స్నాక్ బార్ తీసుకుని క్లిక్ చేసా సో క్లిక్ చేస్తే మనకి ప్రైజ్ అనేది పెరుగుతుంది సో నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా వాల్యూ పెరగట్లేదు లైక్ ఈ వాల్యూ ఎందుకు పెరిగిందంటే నేను హార్ట్ రీస్టార్ట్ చేస్తే పెరిగింది అనమాట లైక్ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు పెరగలేదు ఇప్పుడు సపోజ్ వాల్యూ చూడండి ఎంత ఉంది టూ నాట్ సిక్స్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకి వాల్యూ అనేది అప్గ్రేడ్ కావట్లేదు లైక్ ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ వాల్యూ ఏంటంటే నేను ఇట్లా హార్ట్ రీలోడ్ చేయడం వల్ల పెరిగింది లైక్ మనకి క్లిక్ అప్పుడు కాదు సో ఇప్పుడు మన వాల్యూ ఎంత ఉంది టూ నాట్ ఎయిట్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే టూ నాట్ త్రీ నుంచి సో దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి మనకి అనేది స్టేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు లైక్ స్టేట్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు మనకి ఈ యాప్ ని హార్ట్ రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు చేంజ్ చేసినా బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు హార్ట్ రీస్టార్ట్ చేసేదాన్ని మీరు లైక్ మర్చిపోండి లైక్ అది మనకి సంబంధం మనం ఏంటంటే బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి వాల్యూ మారాలంట అది మన గోల్ సపోజ్ ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నా అనుకోండి సో ఇక్కడ వాల్యూ అనేది టూ నాట్ వన్కి వెళ్ళింది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా స్టిల్ మనకి ఇంతే చూపిస్తుంది అనమాట లైక్ ఇక్కడ టూ నాట్ టూకి వెళ్ళిపోయింది లైక్ ఇంక ఇంతే చూపిస్తుంది టూ నాట్ త్రీకి వెళ్ళిపోయింది సో మన వాల్యూ ఇక్కడ స్టేట్ అనేది అని చేంజ్ అవ్వట్లేదు సో ఈ స్టేట్ని చేంజ్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే మనకు ఒక ఒక మెథడ్ ఉంది అనమాట సో ఆ మెథడ్ ఏంటంటే సెట్ స్టేట్ అని చెప్పాయి కదా సో ఈ సెట్ స్టేట్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకి మన స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ యొక్క స్టేట్ అనేది చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ మెథడ్ మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉండదు లైక్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మనకి స్టేట్ ఫుల్ స్టేట్లెస్ విజిట్లో అవైలబుల్ ఉండదు అనమాట ఓన్లీ మనకి అది స్టేట్ ఫుల్ విజిట్లో మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటుంది సపోజ్ సో మనకి సేమ్ లైక్ సెట్ స్టేట్ అనే మెథడ్ మనకి స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ లో అవైలబుల్ ఉండదు అనమాట ఇది ఓన్లీ మనకి స్టేట్ లెస్ విజిట్ లోనే అవైలబుల్ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ లోనే అవైలబుల్ ఉంటుంది స్టేట్ లెస్ విజిట్ లో మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్టేట్ లెస్ విజిట్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి మనకు ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ విజిట్ మనకు స్టేట్ అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే ఏంటంటే జస్ట్ నేను తీసుకొచ్చి 
ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టినా ఒకటే లేకపోతే మీరు బయట పెట్టుకున్నా కానీ ఒకటే అనమాట లైక్ ఈ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి ఈ మెథడ్ కాల్ అయితే ఏంటంటే మనకి బిల్డ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అండి సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఒకసారి హార్ట్ రీస్టార్ట్ రీలోడ్ చేస్తాను సో ఈ మెథడ్ కాల్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం ఈ మెథడ్ కాల్ అయినప్పుడల్లా మనకి బిల్డ్ మెథడ్ అనేది మళ్ళీ కాల్ అవుతుంది అనమాట కాల్ అయ్యి మనకి కొత్త వాల్యూని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ఈ బిల్డ్ మెథడ్ ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుండే సో బిల్డ్ మెథడ్ ఇప్పుడు మనకు ఒకసారి కాల్ అయింది మనకి యాక్చువల్గా అయితే ఒక ఫిక్స్డ్ కాల్ అయితే ఒకసారి కాల్ అయితే ఒక స్క్రీన్ కి కానీ స్టేట్ స్టేట్ కాల్ చేస్తే ఈ మెథడ్ ఇన్వోక్ అయినప్పుడల్లా ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఈ దీని మీద క్లిక్ చేసాను సో ఇక్కడ చూసారా నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే వాల్యూ పెరిగిపోతూనే ఉంది సో నేను ఎన్నిసార్లు అయితే క్లిక్ చేస్తాను అన్నిసార్లు ఇక్కడ నాకు వాల్యూ పెరిగిపోతూనే ఉంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారా ట్వంటీ టూ టైమ్స్ కాల్ అయింది అనమాట ఈ మెథడ్ లైక్ బిల్డ్ మెథడ్ ఇదేంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ కాల్ అయినప్పుడల్లా మన స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా సో స్క్రీన్ ని మళ్ళీ రీడ్ రా చేస్తుంది అనమాట సో రీడ్ రా చేసి ఏదైతే వాల్యూస్ లేటెస్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూతో మనం బిల్డ్ చేస్తాం మనకి స్టే లైక్ సేఫ్ విజిట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ సెట్ స్టేట్ మెథడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా డేంజరస్ మెథడ్ అనమాట లైక్ దీన్ని ఎట్లా వాడతామో సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి కూడా మనకి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి అవి కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ అనమాట ఆ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే సెట్ స్టేట్ యూజ్ చేసేయండి ఎందుకంటే మనం చేసే చిన్న చిన్న అప్లికేషన్ కాబట్టి మనకి సెట్ స్టేట్ మెథడ్ మస్తు సరిపోతుంది అనమాట పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్ లో మనకి ఆటోమేటిక్గా రిక్వెస్ట్ అయ్యి కావడానికి మనకి డిఫరెంట్ విజిట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఈవెంట్ వాల్యూ లిజినర్ ఈవెంట్ వాల్యూ బిల్డర్ మనకి మన స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి స్ట్రీమ్ బిల్డర్ ఫ్యూచర్ బిల్డర్ సో ఇలాంటి మనకి చాలా అవైలబుల్ ఉంది సో వాటి అన్నిటిని యూజ్ చేసి మనం ఈ సెట్ స్టేట్ని అవాయిడ్ చేసి యూజ్ అవుతాం ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ వేసి ఏంటంటే ఈ సెట్ స్టేట్ మెథడ్లో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది చిన్న స్క్రీన్ కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక వెదర్ యాప్ తీసుకుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి నేను ఇప్పుడు ఒక వెదర్ యాప్ క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే ఫర్ సపోజ్ ఈ స్క్రీన్ తీసుకోండి సపోజ్ మనం ఈ స్క్రీన్ బిల్డ్ చేస్తాము స్టేట్ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ ని యూజ్ చేసుకోండి సో స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ స్క్రీన్ బిల్డ్ చేస్తాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇది ఈ డేటా అనేది డిఫరెంట్ ఏపీఐ కాల్స్ నుంచి మనకి సర్వర్ నుంచి వస్తుంది అనమాట సపోజ్ ఈ డేటా అంత ఒక ఏపీఐ కాల్లో 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 వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ అనేది లైక్ ఈ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ ఇది ఉంది కదా డిగ్రీస్ అనేది ఎవ్రీ వన్ సెకండ్ కి మనకి అప్డేట్ అవుతా ఉండాలి అనమాట సో మిగతా స్క్రీన్ అంతా మనకు అవసరం లేదు ఇదంతా ఒకసారి బిల్డ్ మెథడ్ కాల్ అయినప్పుడు ఈ మెథడ్ అంతా ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది ఈ డేటా అంతా ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఇది మళ్ళీ స్క్రీన్ మళ్ళీ యాప్ ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అప్డేట్ అవుద్ది కానీ ఈ డేటా అనేది ఎవ్రీ సెకండ్ కి అప్డేట్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం ఒక ఫైవ్ నెట్వర్క్ కాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ప్రతిసారి ఎవ్రీ సెకండ్ కి మీరు సెట్ స్టేట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో సెట్ స్టేట్ మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడల్లా మనకి బిల్డ్ మెథడ్ అనేది ఇన్వోక్ అయిద్ది అని చెప్పా కదా సో ఇట్లా మనం కాల్ చేసినప్పుడల్లా ఈ బిల్డ్ మెథడ్ ఇన్వోక్ అయింది అనుకోండి ఈ బిల్డ్ మెథడ్ ఇన్వోక్ అయినప్పుడల్లా ఏంటి ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ ఈ నెట్వర్క్ కాల్స్ లైక్ ఈ ఫైవ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా ఫైవ్ ఫైవ్ నెట్వర్క్ కాల్స్ అన్నాయి కదా ఫైవ్ టైమ్స్ మనకి ఎవ్రీ సెకండ్ ఫైవ్ నెట్వర్క్ కాల్స్ సర్వర్కి వెళ్ళి డేటాను ఫెచ్ చేసుకుంటా ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు మన యాప్ మీద ఎంత బర్డన్ పడుతుంది లైక్ ఈ సెట్ స్టేట్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల లైక్ ఇది మనకు అన్నెసెసరీ అనమాట మనకు ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే అప్డేట్ కావాలి సో ఈ ఒక్క వాల్యూ అప్డేట్ కోసం మనం ఈ స్క్రీన్ మొత్తం లైక్ ఇంత కాంప్లెక్స్ స్క్రీన్ మనం ఎవ్రీ సెకండ్ రీబిల్డ్ చేస్తాను ఏంది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మన సెట్ స్టేట్ మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల సదే అదే మనం ఈ సెట్ స్టేట్ మెథడ్ కాకుండా వేరే అప్రోచెస్ ఉంటాయి సో ఆ అప్రోచెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం జస్ట్ ఆ అప్రోచ్ ఏంటంటే ఓన్లీ దీన్ని ఒక్కదానికి ట్యాగ్ చేస్తాం ఇ
సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనకి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ వాడతాం సో మీరు జస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెట్ స్టేజ్ మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడల్లా బిల్డ్ మెథడ్ కాల్ అయ్యి మన స్క్రీన్ అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ డ్రా అవుతుంది సో ఆ కాన్సెప్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి అండ్ ఇది స్టేట్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా సెట్ స్టేట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఈ మెథడ్ ఈ సెట్ స్టేట్ మెథడ్ ఇది ఓన్లీ మనకి స్టేట్ ఫుల్ విజిట్లోనే మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ దాకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ జస్ట్ లైక్ థియరీటికల్ అయితే తెలిసిన కానీ ఓకే అనమాట లైక్ మనం ఫర్దర్గా వెళ్ళేటప్పుడు మీరు రియల్ టైమ్ యూజ్ చేస్తుంటే జస్టర్ క్లియర్గా మీకు ఐడియా వస్తుంది సో ఇప్పుడు దాకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నేను ఇప్పుడు స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ చెప్తాను సో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు మనకి స్టేట్ లెస్ విజిట్కి వచ్చే కళ్ళు ఏంది లైక్ ఏ మెథడ్ లేదు ఒక బీడి మెథడ్ ఉంది ఎందుకంటే అది ఒకసారి రాస్తే ఒకసారి స్క్రీన్ డ్రా చేస్తే స్క్రీన్ డ్రా చేయడం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక విజిట్ తీసుకున్నాం ఈ విజిట్ కాల్ అయ్యి మనకి ఇంటర్నల్గా కోర్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట లైక్ స్క్రీన్ డ్రా చేసి మనం ఎట్లయితే పెయింట్ చేస్తున్నా అవి కూడా స్క్రీన్ మీద పెయింట్ చేసుకుంటే వస్తా ఉంటాయి వాటికి క్యాన్వాస్ సంథింగ్ మనకి ఆ టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని అది పెయింట్ చేస్తుంది అనమాట మనం ఇచ్చిన విజిట్స్ బేస్ చేసుకుని అదే విధంగా ఆ బిల్డ్ మెథడ్ అనేది అడ్జస్ట్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడ స్టేట్ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్లో మనకి ఇంకొక టూ ఎడిషనల్ మనకి లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో అది ఏంటిది అంటే యూనిట్ స్టేట్ సో యూనిట్ స్టేట్ అనేది ఒక మెథడ్ అనమాట ఇంకొకటి వచ్చేసేమో డిస్పోజ్ డిస్పోజ్ ఓ కొన్ని యూనిట్ స్టేట్కి అయితే డైరెక్ట్ కోడ్ వస్తుంది కానీ ఇది డిస్పోజ్కి రావట్లేదు సో ఇది ఎందుకు నాకు తెలియదు ఇది మేబీ ఇది ప్రాబ్లం అయ్యి ఉండొచ్చు సో మనకి త్రీ కాల్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ త్రీ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట మన వచ్చేసి ఇంకొక టూ ఉంటే ఆ టూ అనేది కొంచెం లైక్ మన ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తా ఆ టూ కాల్ బ్యాక్స్ మనం మోస్ట్లీ అయితే ఈ ఈ త్రీని యూజ్ చేస్తాం లైక్ బిల్డ్ మెథడ్ అనేది ఎట్లాగ మ్యాండేటరీ సో ఎనీవే దీన్ని యూజ్ చేయాలి ఎనీవే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో ఈ నిట్ స్టేట్ అండ్ డిస్పోజ్ మెథడ్ సో వీటిని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే సో ఈ యూనిట్ స్టేట్ మెథడ్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది అంటే మనకి ఈ స్క్రీన్ ఉంది కదా లైక్ లైక్ మనకి స్టేట్ ఫుల్ విజిట్లో ఈ స్క్రీన్ కాల్ అయిన లైక్ స్క్రీన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ టైం కాల్ అవుతుంది అనమాట లైక్ అయితే నేను ఇక్కడ పెట్టాను యూనిట్ స్టేట్ అని పెట్టి సో ఈ మెథడ్ ఏంటంటే ఈ స్క్రీన్ ఎప్పుడైతే మనకి విజిటరీకి అపెండ్ అవుతుందో లైక్ ఎప్పుడైతే యూజర్కి కనిపిస్తుందో అప్పుడు ఒక్కసారి వన్ టైమే కాల్ అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్ కాదు ఇప్పుడు బిల్డ్ మెథడ్ అంటే మనం సెట్ స్టేట్ మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు మనకి బిల్డ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది కానీ ఇమీడియట్ స్టేట్ మెథడ్ కాల్ కాదు అనమాట ఇది ఏంటి ఒకే ఒకసారి ఎప్పుడైతే మన విజిట్ వచ్చేసి ఇక్కడ విజిటరీలో అపెండ్ అవుతుందో లైక్ ఎప్పుడైతే యూజర్కి కనిపిస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇమీడియట్ స్టేట్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఈ డిస్పోజ్ మెథడ్ అంటే సో నేమింగ్ ఇట్స్ ఎల్ డిస్పోజ్ లైక్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ ఆర్ సమ్ లైక్ ఆ మీనింగ్ వస్తుంది అని మనకి డిస్పోజ్ అనేది సో ఈ డిస్పోజ్ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడుతాం అంటే సపోజ్ మనకి ఇంకా నేను రౌటింగ్ చెప్పలేదు కాబట్టి చెప్పట్లేదు లైక్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పట్లేదు సో రౌటింగ్ చెప్పినప్పుడు చెప్తా ఈ డిస్పోజ్ మెథడ్ యాక్చువల్గా ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అని సో ఇప్పుడు జస్ట్ పీరియడ్ కూడా చూద్దాం లైక్ ఈ డిస్పోజ్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఇన్వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఒక స్క్రీన్లో ఉంది లైక్ హోమ్ స్క్రీన్లో ఉంది హోమ్ స్క్రీన్ నుంచి బటన్ కొట్టగానే మనం ఒక సపోజ్ యూజర్స్ అని షోపి చూపించి ఒక స్క్రీన్కి వెళ్ళాం లైక్ ఈ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం సెకండ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాం అనమాట సో ఆ సెకండ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళినప్పుడు సో ఆ సెకండ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే మనం సర్వర్ నుంచి డేటా అని చూ లైక్ పుల్ చేసుకొని సర్వర్ యూజర్కి చూపిస్తున్నాం అనమాట సో ఆ కనెక్షన్ అనేది మనం ఒక కనెక్షన్ అనేది మన సర్వర్కి బ్యా పెట్టుకొని ఉంటాం లైక్ గెట్ సంథింగ్ ఒక స్ట్రీమ్ సర్వర్ 
సో అక్కడ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఎప్పుడైతే బ్యాక్ వస్తామో బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ స్ట్రీమ్ అనే దాన్ని మనం క్లోజ్ చేయాలన్నమాట అలా క్లోజ్ చేయలేదంటే ఏంటంటే ఎందుకంటే మనకు ఆ స్క్రీన్ విజిబుల్లో లేదు సో విజిబుల్లో లేనప్పుడు మనం ఆ స్క్రీన్ ఖచ్చితంగా క్లోజ్ చేయాలి లేకపోతే ఏంటంటే మన ఆ స్క్రీనే ఆ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా అది ఏంటంటే మన మెమొరీని మన ఫోన్ బ్యాటరీని అంతా తినేస్తుంది అనమాట సో అందుకోసమనే మనం ఆ కనెక్షన్స్ అన్నిటినీ క్లోజ్ చేసి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా డేటాబేస్ కనెక్షన్ మనం పెట్టినాం అనుకో మన ఒక స్క్రీన్లో సో ఆ కనెక్షన్ ఎప్పుడైతే మనం ఆ స్క్రీన్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం ఆటోమేటిక్గా ఆ కనెక్షన్ క్లోజ్ చేయాలన్నమాట లైక్ ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే మన వాటర్ లైక్ మన ట్యాప్ ఉంది కదా లైక్ వాటర్ ట్యాప్ ఉంది కదా సో వాటర్ ట్యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని మనం బకెట్లో వాటర్ పెట్టుకుంది మనం మనం వెళ్ళిపోతాం మన పర్పస్ మనం ఏదైనా వర్క్ ఉంటే ఆ వాటర్తో వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో మనం ఒకవేళ ట్యాప్ కట్ చేయలేదు అనుకోండి మన పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత సో అదేంటి మన యొక్క ట్యాంక్లో ఉన్న వాటర్ అన్నీ అయిపోతాయి అనమాట సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఇప్పుడు మనం ఆ మన పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత మన ఆ స్ట్రీమ్ని కానీ ఆ కనెక్షన్ కానీ క్లోజ్ చేయలేదంటే మన ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ బ్యాటరీ అండ్ మన ఆ పర్ఫార్మెన్స్ వీటన్నిటి కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం దాన్ని స్టాప్ చేయలేదు సో అందుకోసం అని ఆ స్టాప్ చేసే కనెక్షన్స్ అన్నీ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం అనమాట ఈ డిస్పోజ్లో పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అన్ని క్లోజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇయర్ లైక్ అన్ని ఓపెన్ చేసుకున్న రిసోర్సెస్లు వాటి అన్నిటి మనం ఇందులో క్లోజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇది ఇప్పుడు నేను ఇది చూ ఇది క్లోజ్ చేయడానికి అనమాట సో ఇది నేను రౌటింగ్ చేపేటప్పుడు చెప్తాను యాక్చువల్గా ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది ఈ డిస్పోజ్ మెథడ్ అనేది ఎందుకంటే మీరు జస్ట్ తెలుసుకోండి డిస్పోజ్ మెథడ్ ఏంటంటే ఓపెన్ చేసిన కనెక్షన్స్ వాటి అన్నిటిని మనం ఈ మెథడ్లో క్లోజ్ చేసుకోండి ఇది కాల్ బ్యాక్ మెథడ్లో ఇది లీస్ట్ కాల్ అయింది అనమాట సో మనం కాల్ మీకు లైఫ్ సైకిల్ కావాలనుకుంటే సో ఇక్కడ బొమ్మలు అంటే క్లియర్గా సో ఇది అనమాట మనకి స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ ఒక లైఫ్ సైకిల్ వచ్చేసి ఇది క్లియర్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇమిడ్ స్టేట్ కాల్ అయితే తర్వాత మనకి బిల్డ్ మెథడ్ కాల్ అయితే తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకి ఎగ్జిట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా మనకి డిస్పోజ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది సో ఈ బిల్డ్ మెథడ్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం సెట్ స్టేట్ మెథడ్ కాల్ చేసినా సెట్ స్టేట్ మెథడ్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ బిల్డ్ మెథడ్కి వచ్చి మళ్ళీ బిల్డ్ మెథడ్ నుంచి కాల్ అవుతాం సో ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తే సో ఇక్కడ మీరు మన ఇక్కడ మీరు చూసారా మనకి టూ మెథడ్స్ కాలేదు ఫస్ట్ అనేది యూనిట్ స్టేట్ మెథడ్ కాలేదు లైక్ ఈ మెథడ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇన్వోక్ అయింది తర్వాత మనకి బిల్డ్ మెథడ్ ఇన్వోక్ అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఒకవేళ స్టేట్ చేంజ్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు క్లిక్ చేస్తే నాకు చూసారా ఓన్లీ బిల్డ్ మెథడ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది లైక్ బిల్డ్ మెథడ్ అప్గ్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి యూనిట్ స్టేట్ మెథడ్ అప్గ్రేడ్ కాకలేదు అనమాట యూనిట్ మెథడ్ కాల్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఒకే ఒకసారి స్క్రీన్కి కాల్ అవుతుంది అనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ యూనిట్ స్టేట్ మెథడ్లో ఏం చేసుకుంటాం అంటే మనం ఒకవేళ మన సర్వర్ నుంచి మనకి డేటా వచ్చింది అనుకోండి సో ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది లైక్ అది చేయడం బ్యాడ్ వే బేసిక్ అయితే మనకి ఏదైనా ఇనిషియలైజేషన్ కానీ ఏదైనా లైక్ ఎరలిస్ట్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా డేటా తెచ్చుకుంటున్నా సో ఆ థింగ్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ యూనిట్ స్టేట్ మెథడ్లో కాల్ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇది ఒకే ఒకసారి కాల్ అవుతుంది కాబట్టి అదే మీరు ఇక్కడ రాశారనుకోండి బిల్డింగ్ మెథడ్లో సపోజ్ నెట్వర్క్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ డమ్మీ మెథడ్ రాస్తాను ఫిక్స్ డేటా ఫ్రమ్ సర్వర్ డేటా ఫ్రమ్ సర్వర్ ఒక మెథడ్ రాసాం సో ఈ మెథడ్ ఏంటంటే ఫిక్స్ డేటా ఫ్రమ్ సర్వర్ కాల్ సపోజ్ ఈ మెథడ్ నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి డమ్మీ మెథడ్ ఒకే ఐదు ఇట్లా కాకుండా మనం రియల్ రియల్ టైంలో సర్వర్ నుంచి డేటా తెచ్చుకునేది ఈ మెథడ్లో రాసాం సో ఈ మెథడ్ని మనం బిల్డ్ మెథడ్లో కాల్ చేసిన అనుకుంటున్నాను సపోజ్ ఒకవేళ ఈ బిల్డ్ మెథడ్లో కాల్ చేసి ఏంటంటే సో ఎవ్రీ టైం మనం క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా మనకి లైక్ ఒక చిన్న చేంజ్ జరుగుతున్నప్పుడల్లా మనకి ఏంటంటే సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది అనమాట సో మనకు అట్లా కాదు ఓన్లీ ఒక్కసారి లైక్ ఒక ఒకసారి మనకి వాల్యూ రావాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 
మనం దీన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసేసి ఇమిడ్ స్టేట్ మెథడ్లో కాల్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం సో ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఓన్లీ ఒక్కసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం అనమాట సర్వర్కి ఒకవేళ మన తర్వాత అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే మనకు అది వేరే అప్రోచ్ వస్తుంది సో వన్ టైమ్ ఇన్సిలైజేషన్ పర్పస్ కోసం మనం ఇది వాడతాం అనమాట సో దీన్ని ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద నెట్వర్క్ ఆపరేషన్ని బిల్డ్ మెథడ్లో కాల్ చేయడం లైక్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్ అది మన యాప్ని క్రాష్ చేస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం డిగ్రేడ్ చేస్తుంది లైక్ అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేస్తాం లైక్ యాప్ ఫ్రీజ్ అయిపోవడం ఎందుకంటే ఈ బిల్డింగ్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో ఎన్ని వర్క్ అయితే ఉంటుంది ఒక స్క్రీన్లో ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ స్టెప్ మెథడ్ చూసాం మీకు ఏదైనా ఏమైనా చేంజ్ అవుతున్నా కానీ బిల్డింగ్ మెథడ్ ఎమటమెంట్నే కాల్ అవుతుంది సో అది కరెక్ట్ వే కాదు ఇప్పుడు సో అందుకని మనం బిల్డింగ్ మెథడ్లో ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ మనం చేయొద్దు ఏదో చేస్తే ఇక్కడే చేయాలి యూనిట్ స్టేట్లోనే చేయాలి ఖచ్చితంగా సో వేరే దగ్గర చేయొద్దు సో అదనమాట ఈ కాల్ బ్యాక్ మెథడ్స్ ఇప్పుడు మీకు అంత క్లియర్గా లైక్ జస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తే చాలు మనం రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ యూజ్ చేస్తాం అప్పుడు నేను చెప్తాను లైక్ ఇక్కడ ఎందుకు వాడం ఇక్కడ ఎందుకు వాడలేదు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంది సో అవన్నీ నేను క్లియర్ చేస్తాను జస్ట్ మీరు థియరిటికల్గా ఈ స్ట్రక్చర్ గుర్తుండాలి ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ అంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ అడిగా ఒక క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా అట్లా ఎట్లా అడుగుతారు ఎట్లా స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగేది ఈ క్వశ్చన్తోనే స్టార్ట్ అయ్యేది వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్లెస్ విజిట్ అండ్ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ సో అప్పుడు మీరు ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇట్లా ప్రైస్ తీసుకొని అయినా చెప్పొచ్చు లైక్ ప్రైస్ తీసుకొని చెప్పండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి కూడా లైక్ మీరు కాంప్లెక్స్ చెప్పే కన్నా మనం ఒక స్క్రీన్లో ప్రైస్ వాల్యూ తీసుకున్నాం అది ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది అది ఎప్పటికీ చేంజ్ అవుతుంది అంత త్రూ అవుట్ అప్లికేషన్ లైక్ త్రూ అవుట్ యాప్ సైకిల్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి యాప్లో ఒకసారి మనం పెడితే ఒక స్టేట్లెస్ విజిట్ అది ఎప్పటికీ చేంజ్ అవ్వదు అది స్టేట్లెస్ విజిట్ అని చెప్పండి ఒకవేళ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్కి వచ్చే కల్లా అది అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఈవెంట్స్ లైక్ సర్వర్ నుంచి వచ్చే డేటా అవ్వచ్చు లోకల్ నుంచి డేటా లెవెల్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా యూజర్ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తే కావచ్చు వాటన్నిటిని పట్టుకొని ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం స్టేట్లెస్ స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ అంటాం సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మస్తు సరిపోతుంది అనమాట అండ్ దెన్ దాని దాని తర్వాత అడిగేది ఏంటంటే ఈ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ అడుగుతారు అనమాట సో మనకి బిల్డ్ మెథడ్ ఎన్నిసార్లు ఇన్వోక్ అవుతుంది అండ్ డిస్పోజ్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుంది ఇన్ ఇన్ స్టేట్ మెథడ్ ఇన్ ఎప్పుడు ఇన్వోక్ అవుతుంది అంటే ఎన్ని ఎన్ని సార్లు ఇన్వోక్ అవుతుంది లైక్ ఇన్వోక్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఆ మెథడ్ని హిట్ చేయడాన్ని ఇన్వోక్ అంటారు లైక్ ఇన్వా లైక్ ఆ మెథడ్ ఎప్పుడైతే మనం ట్రిగ్గర్ అవుతుందో దాన్ని ఇన్వోక్ అంటారు అక్కడ సూపర్ కీవర్డ్ సూపర్ డాట్ ఇనిట్ స్టేట్ అని సో ఇనిట్ స్టేట్ అంటే మనకి ఈ మీరు ఇది కామెంట్ అయినా చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం సూపర్ కీవర్డ్ వాడారు సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ లైక్ మనకు ఆల్రెడీ ప్లేస్ కదా ఈ మిక్స్ స్టేట్లో ఆల్రెడీ ఏదో ఒకటి డిఫైన్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఆ లైఫ్ సైకిల్ క్రియేట్ అయింది సో అవి చెప్పడానికి కోసం ఆ సూపర్ మెసేజ్ ఇంజోట్ అవుతుంది సో మనకు కావాలి ఫార్మాలిటీగా లైక్ ఎక్కడైనా ఇది చెప్పడానికి కోసం మిక్స్ స్టేట్ ఇప్పుడు కలిపితే మనకి ఏమి ఉండదు మిక్స్ స్టేట్ లైక్ లైఫ్ సైకిల్ యాక్టివిటీ క్రియేట్ అయ్యి చెప్పడాని కోసం జస్ట్ వాళ్ళు అక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం లేదు మనకు వద్దు అంటే తీసేసుకోవచ్చు సో ఇది అనమాట యూనిట్ స్టేట్ మెథడ్ అనేది ఒక్కసారి కాల్ అవుతుంది డిస్పోజ్ మెథడ్ అనేది ఒక్కసారి కాల్ అవుతుంది బిల్డ్ మెథడ్ అనేది టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ అవుతుంది అది మనకి ఫిక్స్డ్ ఏం లేదు యూజర్ సెట్ స్టేట్ మెథడ్ కానీ సెట్ స్టేట్ మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడల్లా మనకి బిల్డ్ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది ఎన్నిసార్లు అయితే సెట్ స్టేట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తారు లైక్ కాల్ చేయడం అంటే మనం ఇక్కడ చూసాం కదా అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా సెట్ స్టేట్ మెథడ్ సో ఇందులోనే పెట్టాలని ఏం లేదు మీరు ముందే ప్రైజ్ అప్ డిగ్రేడ్ చేసుకున్న తర్వాత అయినా సెట్ స్టేట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అప్గ్రేడ్ అవుతుంది లైక్ ఇక్కడే పెట్టాలని లేదు కానీ అందరూ ఏంటంటే ఇక్కడే పెడతారు లైక్ ఆ లైక్ అప్గ్రేడ్ అయ్యే ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక వేరేబుల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆడబెట్టింది మన తర్వాత వేరే వేరే వేరేబుల్స్ వస్తాయి కదా సో అందుకోసమే ఇట్లా అన్ని ఈ మెథడ్లో రాసుకుంటే మనకు అర్థం ఓకే ఈ వీటి వీటి స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటే బిల్డ్ మెథడ్ అనేది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అవుతుంది డిస్పోజ్ మెథడ్
did change the dependencies did update the so did update the so manik ink oka two life cycles unte so ikka present ayithe ee avasaram ledhu koncham koncham topics koncham depth topics anamata ee manam advance lo cover chestunna actually ee appudu upayogapadthe ante did update widget ante ippudaithe manaku oka widget upgrade ayinappudu మనం ఇక్కడ కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ విజిట్ అయింది ప్రైజ్ టూ నాట్ ఫైవ్ మన ప్రజెంట్ విజిట్ కదా సో ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేశానంటే ఇప్పుడు మన విజిట్ అయింది ప్రైజ్ టూ నాట్ సిక్స్ అంటే లాస్ట్ విజిట్కి విజిట్కి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా సో దాన్ని మనం ఇక్కడ క్యాచ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఓల్డ్ విజిట్ ఏముంది సో దాన్ని మనం చూసుకొని కొన్ని ఆపరేషన్ చూసుకుంటాం రియల్ టైంలో మనం అంత యూజ్ చేయం అనమాట అండ్ డిడ్ అప్డేట్ డిడ్ చేంజ్ డిపెండెన్సీస్ కూడా అంతే ఇది మనం ప్రొవైడర్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా డేటా చేంజ్ అయినప్పుడు వాడు సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ అవసరం లేదు యాక్చువల్గా అయితే ఈ ఫైవ్ ఉంటాయి అనమాట లైఫ్ సైకిల్లో మనం ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూ అడిగినా కానీ మనం ఫైవ్ చెప్పాలి ఫస్ట్ అయితే త్రీ చెప్పండి త్రీ చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక టూ కూడా ఉంటాయి మనం కొన్ని ఎక్సెప్షన్ మనం కొన్ని కేసెస్లో మనం రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి యూజ్ చేసినట్టు చెప్తాం లాగ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే లైక్ మన విజిట్ ఫ్రీలోకి మనకి యూజర్కి విజిబుల్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేది అనమాట ఈ ఫ్లాగ్ సో మౌంటెడ్ సో ఇది ఎప్పుడు బిలియన్ వాల్యూ ఇస్తుంది అనమాట సో ఇదేంటంటే ఈ మౌంటెడ్ వాల్యూ ట్రూ ఉందంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి ఈ ప్రజెంట్ ఈ స్టేట్లెస్ ఈ స్టేట్ విజిట్ వచ్చేసి విజిట్ ఫ్రీలో ఉంది అండ్ మౌంట్ అయ్యి ఉంది అని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇది కొన్ని కేసులు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఆల్వేస్ ట్రూనే వస్తుంది సో దీన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే మనకి కాల్ చేస్తుంది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే మనకి ట్రూ వస్తుంది సో అది అనమాట సో దీని గురించి కూడా నేను లైక్ నెక్స్ట్ మనం నెట్వర్క్ కాల్ చేసి డేటాని బైండ్ చేసుకునేటప్పుడు చెప్తా ఈ మౌంటెడ్ ప్లాన్ గురించి కూడా దీన్ని కూడా అడుగుతారు అనమాట పర్టికులర్గా అడగరు లైఫ్ సైకిల్ మెత్తడ్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఇలా ఇది అడగకుండా అయితే ఆ ఇంటర్వ్యూ అయితే అయిపోయింది సో ఈ రోజు చెప్పిన దాంట్లో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి సో ఇంతవరకు మనకి యూఏ డిజైనింగ్ వర్క్ మనం చూసాం కదా అంటే నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే జస్ట్ ఫ్రమ్ లాగిన్ పేజ్ నుంచే మనం సైన్ అప్ అదే డేటా బేస్లో డేటా స్టోర్ అవటం అది మళ్ళీ ఎట్లా రిట్రూవ్ చేసుకోవటం అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అవి అంటే తర్వాత చెప్తారు లైక్ ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నీ కాకుండా ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ కలిసి చెప్తే ఏమీ అర్థం కాకుండా పోతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి మనకి ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ తెలిసింది అనుకో రౌటింగు ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ తెలిసి యూఐన్ ఎట్లా బిల్ ఇప్పుడు మనం జస్ట్ పర్టికులర్ విజెట్స్ నే చూస్తాం లైక్ సింగిల్ సింగిల్ విజెట్ నే చూస్తాం ఇప్పుడు మనం తర్వాత డ్రావర్ బాటమ్ నావిగేషన్ పెడితే మనం మల్టిపుల్ పేజెస్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తామో తెలిసిద్ది తర్వాత లిస్ట్ వ్యూ చేసుకుని ఇప్పుడు సపోజ్ నేను డేటాని ఎట్లా చెప్పాను అనుకోండి డేటాని ఎట్లా సర్వర్ని చదివాలని ఇప్పుడే చెప్తే వాళ్ళు మనకి లిస్ట్ వ్యూ కాన్సెప్టే కాలేదు ఇప్పటిదాకా ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ ఇది నేను ప్రిపేర్ చేసింది ఆర్డర్లోనే బ్రో ఈ ఆర్డర్లో వెళ్ళిపోతే మస్త్ ఇది సరిపోతుంది ఓకే ఓకే ఏడు కోర్స్ అంటే మనం సపరేట్గా డేటా బేస్ క్రియేట్ చేసుకొని లేదంటే అలా కాకపోతే లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న సర్వర్లో ఉన్న డేటాని చేస్తారా రెండు ఉంటాయి బ్రో మనం ఫైర్ బేస్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది కదా అవునవును అదే ఫైర్ బేస్ 
సో దీంట్లో ఏంటంటే మన ఇది మనమే ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసి అథెంటికేషన్ అవన్నీ మేనేజ్ చేసుకోవడం ఇక్కడ ఉంటది ఇలా కాకుండా రెస్ట్ ఏపీఐస్ ని యూజ్ చేసుకొని లైక్ ఓ పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ గెట్ రిక్వెస్ట్ గురించి చెప్తాం సో మనం మార్క్స్ అయితే మనం ఓన్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మనం ఫైర్ బేస్ వాడతాం మామూలుగా మన కంప్యూటర్ మన కంపెనీకి వాడేటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు రెస్ట్ ఏపీఐస్ చేస్తారు మనకి అదే అదే అవును అంటే మన గురించే నేను అడుగుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు మరి అదైతే క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తుంది కదా డేటాబేస్ ని ఎలాగ బిల్డ్ చేయటం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చూసే ఈ వెబ్ సర్వీసెస్ యూఆర్ఎల్ అంటే వాళ్ళు ఏ డేటా అయితే ఇస్తారో దాన్ని మాత్రం మనం తెచ్చుకొని చూపెట్టగలం అంతే కదా అంతే కదా బయట నడిచేది మొత్తం బట్ ఇప్పుడు మనకు మనగా ఎవరైనా మన క్లయింట్ ఎవరైనా ఓన్ గా వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటాని స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ మనం రిట్రూవ్ చేసుకుంటే డిస్ప్లే చేయటం మనకి దానికి చాలా సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనకి ఫైర్ బేస్ అనేది బెస్ట్ అన్నిట్లు లైక్ ఇది ఏంటంటే మనకి అన్ని సర్వీసెస్ ఒకే ప్లేస్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి AWS user to Azure, so we can use it as well. But we have to use it as well as we can use it as well as we can use it as well as we can use it as well. Okay. But that is also a support for us, right? Now, web book code. Yes, yeah, web book code. So, like, actually, we start with mobile. Yeah. Mobile, yeah. mobile. So, we can use it as well as we can use it as well as we can use it as well. ఫైర్ బేస్ యూజ్ చేసుకుంటే మనం ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఫైర్ బే ఉండే ఫైర్ బేస్ సర్వర్ తో చేసుకోవచ్చు వితౌట్ డౌట్ వేరే వాళ్ళతో డిపెండ్ కాకుండా చేసే నేను నేను చేసే ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్లు అన్ని మోస్ట్లీ ఫైర్ బేస్ తోనే చేస్తా అనమాట ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ లాగా అయిపోవచ్చు కదా ఇప్పుడు మొత్తం అదంతా అని నా ఉద్దేశం అంతే ఇంకేం లేదు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్ అంటే మనకి యాక్చువల్ గా బ్యాక్ అండ్ కోడ్ వచ్చి ఉండాలి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం జస్ట్ అది వాడుకుంటాం అంటే అంటే లైక్ మొబైల్ లో ఫుల్ ఫుల్ స్టాక్ అనొచ్చు అనుకుంటా నాకు తెలిసి నేను ఎప్పుడు తినలేదు ఫైర్ బేస్ ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఏం లేదు ఆ డేటా బేస్ ని ఇప్పుడు మిడిల్ వేర్ చాలా చాలా సర్వర్ సర్వర్ సైడ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ డేటా బేస్ సర్వర్ సైడ్ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఫుల్ స్టాక్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే 